Hola berenjenas y berenjenas, bienvenidos a este nuevo vídeo con berenjena Hace un montón de tiempo que no toqueteo este coche, aproximadamente desde mayo Así que os voy a dejar por aquí arriba el link para que veáis la última vez que la toqueteé Que fue haciéndole la distribución no, Hoy lo que le voy a hacer es cambiarle los casquillos de bielas, lo tengo aquí todo preparado Un mantenimiento bastante simple con el filtro aceite, filtro del aire, el aceite Y un poquito para el sistema de combustión que antes la primera vez le eché un inanado petrol Pero ahora con un últimas petrol debería valer Y los dos casquillos de bielas bueno, voy a usar esta vez el aceite de Ravenol, ¿vale? En lugar del de Senun. Antes usaba uno de Senun carbonografito, pero esta vez quería probar a ver qué tal iba el Ravenol. Un 10W40, la misma viscosidad y TSI. Lo primero que hay que hacer es subir el coche, obviamente, porque vamos a trabajar en la parte de abajo del coche. Pero he de deciros que tengo muchísimas ganas de ver los bajos de berenjena, porque, no sé, es como que un coche que me encanta y me gustaría poderlo ver más asiduamente cómo está por debajo y cómo va todo. Después de hacer lo de la distribución, tampoco he hecho mucho más viajes, pero sí que es verdad que necesito ver cómo está todo, qué tal va todo, entonces entonces tengo muchas ganas de verlo. A ver, he estado haciendo una pequeña inspección de cómo se quita el cárter, que es lo primero que tenemos que hacer. De hecho, además, eh, ya convenía sacarlo y reajustar un poco esa junta, porque como veis, está perdiendo por todo el borde del cárter. Esperemos que cambiando la junta que realmente es como una especie como de sellante de silicona, pues podamos quitar este problema de, del coche. Primero tenemos que vaciarlo de aceite ¿no? y demás. Todos estos tornillos pues parecen de muy fácil acceso, pero claro, el cárter continúa por aquí, por debajo del escape y luego justo debajo de esa placa que veis aquí, ahí sigue el cárter, ¿lo veis? Tan, 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 tan. Y habrá que sacar esta pieza de aquí porque si no nos va a limitar el poder sacar el cárter. Pero bueno, eh, vamos, a darle, vamos a darle caña a ver qué podemos hacer aquí. De momento vamos a sacar el aceite. Vale, no tengáis en cuenta el color porque como he dicho antes, antes usaba un aceite que era de Senun y que era carbonografito, por eso está negro completamente. Ahora lo que voy a hacer es sacar el filtro de aceite para ya terminar de hacer todo este proceso. Voy a sacarlo. Y luego lo que vamos a hacer es intentar retirar este soporte de aquí sin eh, tener que mover nada del escape ni nada de eso. Y después de echarle a todos los tornillos un poquito de afloja todo, toca aflojarlos con la carraca, el maneral y un tubo. Una de las cosas que más odio de la mecánica es mi falta de fuerza para aflojar tornillos. Entonces, en fin, vamos con ello. Pues nos encontramos con la siguiente tesitura que si me seguís por Instagram, voy a dejar por aquí el Instagram, ya sabríais de qué va todo esto. Pero bueno, básicamente he soltado esta plaquita con la intención, con buena fe, de que pudiera salir o algo, pero no, no sale. Y si no, la otra opción sería eh, quitar estos tornillos y ya sacar toda la línea de escape, chan, 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 chan. Después de sacar esto con ayuda de Chema, lo que voy a hacer es irme a casa y mañana por la mañana continúo. Bueno chicos, pues vamos a darle duro, vamos a sacarle ya el cárter, voy a quitarle todos los tornillitos de alrededor, vamos a sacarlo y, y a ver qué nos encontramos. Tenemos que quitar esa chapa de ahí, ya está quitada la chapita que es esta de aquí, así que nada, vamos a intentar sacar los tornillos que hay aquí, aquí detrás. Ya hemos quitado todos los tornillos del cárter, ahora lo que tengo que hacer es intentar despegar la silicona sellante que tiene el cárter para poderlo separar del bloque motor. Ha sido desesperante quitar de aquí la junta de silicona del cárter, ya está casi, casi, casi para tirar y descolgar el cárter. Como no tenía ninguna herramienta para poder separar la silicona, pues he utilizado el ingenio y la paciencia. Poco a poco he conseguido meter la espátula y después por debajo de la espátula esta piecita con esta forma como forma de L y entonces le iba así 
golpeando y poco a poco se iba separando. Generalmente esto se hace como con una especie de gubia, entonces tú vas poquito a poco y puedes ir separándolo poco a poco, pero yo no tenía de eso, entonces, en fin, es una auténtica locura. Llevo aquí como más de 40 minutos con la cabeza así, dando así, con un martillito, pero bueno. Vamos a descolgar ya el cartel. Ahí. Os lo juro que parece muy sencillo, pero no ha sido tan sencillo. ¿eh? Apañado. Ay. A ver ahora cómo lo sacamos de aquí. No me lo creo, no va a salir. No me lo creo, ¿en serio? Ay. Pensaba que se saldría por aquí, pero no. No va a salir. Bueno, pues finalmente, muy a mi pesar, me va a tocar sacar los colectores para poder sacar este soporte. Pues como veis, me da tope y no soy capaz de sacarlo. Así que finalmente hay que bajar el coche y desmontar los colectores, que es lo que tenía que haber hecho desde un inicio. Así que nada, vamos a ver. Madre mía. Hoy voy a probar este producto de Likimoli para cambiar un poco, que siempre uso Senun y quiero ver qué tal funciona este producto. Es simplemente un afloja todo, un 3 en 1, lo que hace es disolver rápidamente, se supone, el óxido. Así que vamos a testearlo con los colectores, a ver, a ver si realmente funciona. Bueno, vamos a pasar al plan B. Ahora os voy a contar por qué, pero los colectores no salen tan fácil como esperaba. Entonces el plan B es quitar los catalizadores. Bueno, el catalizador, que eh, realmente creo que son cuatro tornillos. Están un poquito más duros que, que los de los colectores. Pero bueno, le he echado el mismo producto de antes, el afloja todo de antes. Y lo voy a dejar actuar un poquito y vamos a ver si lo consigo. Oh, vaya. Me acabo de cargar la sonda landa. Se me han desenchufado todos los, los cables de aquí. Así que toca investigar a ver cómo van enchufados. El tema es que estoy mirando a ver cómo, cómo son las nuevas. Y por lo visto las nuevas también tienes que hacer tú esto con los cables. Vale, entonces viene como veis con los cables sueltos. Viene con esto para que tú creas... Eh, cre crees las conexiones donde corresponde, imagino y esta es la realidad que hay detrás de cada vídeo de mecánica un montón de horas investigando para poder hacer las cosas más o menos bien y después de un ratito por fin he encontrado la foto que andaba buscando para ver cómo, cómo están los cables posicionados y poder posicionarlos por el color, porque se supone que es la original, en el conector que se me había escapado. Así que, listo. Bueno, y una vez que ya hemos arreglado la sonda landa, que espero que esté arreglada, según la foto son en esa misma posición, así que creo que no voy a tener luego ningún problema, pero bueno, ya veremos. <risa> si no, me compraré una que las he visto por 50 euros. Ahora lo que vamos a hacer es subir de nuevo el coche y acceder por fin al soporte aquel del escape para poder eh, sacar el soporte y sacar el carro. Vale. Ya tenemos un acceso perfecto a los dos tornillos que os decía, que de verdad con... Con el, con el catalizador era imposible acceder a ellos. Que hemos liado para desaflojar dos tornillos, ¿eh? El maldito soporte. Ahora debería salir. A ver si... Se me olvidó poner el tapón. Qué bien. ¡Tachán! ¡Oh, my! Y bueno, pues así sería el motor sin el cárter. Eh, algunos elementos que yo desconocía, que obviamente seguro vosotros sabéis. Por ejemplo, el colador, que no tenía ni idea cuál era la función, ni siquiera de su nombre. Es básicamente eh, cuando la bomba de aceite absorbe. Esto evita que absorba las impurezas y todo lo que arrastre el aceite que no sea aceite, básicamente. Luego tenemos el medidor, que obviamente esto sí lo conocía. Los puentes del cigüeñal, que yo no lo conocía. Pues ahora lo que tenemos que hacer es quitar los cuatro sombreretes que tiene las bielas. Esta, esta y esta Y después hacernos con los viejos casquillos de bielas o cojinetes Y montarle estas Vamos a ver 
no sé qué me voy a encontrar aquí, así que... No sé si lo vais a poder ver. Aquí está el casquillo de biela. Y vamos a ver qué tal está. Mirad, vamos a comparar la nueva con la vieja. Para empezar, tiene una especie como de arañazos, ínfimo, no, no es tan importante. Pero luego tenemos como unas manchitas más oscuras, en el centro igual, es ínfimo. Y luego también en el otro lateral, que en este de otro lateral parece que tienen un poquito menos, pero aún así ahí están. En este caso, pues, el cojinete está perfecto. Me esperaba que fueran a estar peor. Ya me decían que estos coches sufren de estos casquillos que generalmente petan el motor por temas de estos que no les das importancia y al final pues se estropea el motor, obviamente. Si uno de los sombreteretes no sale, lo que podemos hacer es colocamos la tuerca simplemente ajustándola un poquito sin apretar ni nada. Y con el manual, por ejemplo, grande de la carraca, vamos a golpear un poquito con el tornillo para que el espárrago se eh, meta un poquito hacia adentro y empuje un poquito eh, el sombrerete. Listo. Voy a limpiar los que he sacado ahora, aunque la verdad me los esperaba muchísimo peores. Y luego los vamos a comparar y eh, os voy a enseñar, bueno, así tal cual es como está el motor, ¿vale? Aquí está el engranaje. Entonces, <risa> esto... Esto pintado de negro serían eh, los soportes del cigüeñal y luego he puesto, he marcado cómo, cómo se pondría el, cada uno de los sombreretes, ¿vale? Sería así, ¿vale? Así. Este sería el único que va al revés. Y así. Claro, y diréis, pero Sana, esto está puesto justo al revés de cómo luego tú lo vas a instalar. Vale, pues simplemente tendría que girar así la pieza. De tal forma que luego simplemente tengamos que girar así, 90 grados la pieza. Y ya simplemente se coloca. Aquí está mi boceto. Mi pasión es ser disléxica, entonces no entendía muy bien cómo estaba leyendo las letras. Así, mirando hacia el techo. Así que bueno, pero ya está. Está perfecto, perfecto. es sacar las bujías. Yo la verdad que todos estos pasos los estoy siguiendo gracias al tutorial de Petr Gelgaras que os voy a dejar abajo el link. Ellos han explicado cómo cambiar los casquillos de bielas y me estoy orientando por ahí. Entonces hay que sacar las bujías y entonces podremos mover más fácilmente el cigüeñal y entonces podremos sacar la otra parte de los casquillos de bielas. Por cierto, el mantenimiento de este coche se hizo en el canal de Sanamatata. Fue lo primero que aprendí a cambiar un, a hacer mantenimiento a mi coche. Y bueno, si queréis verlo, pues os recomiendo que vayáis a verlo, os lo dejo, no sé si por aquí o por aquí. Implicó también pues, cambiarle los cables de bujías y alguna cosilla más que le hicimos. Entonces os recomiendo que vayáis a verlo para, para que estéis al día de todo lo que se quiere hacer con esto. Vale. Aquí tenemos las bujías, que no están muy muy mal, podrían estar peor. La principal función de quitar las bujías es poder girar el cigüeñal y ver por el apartado donde hemos quitado los casquillos de biela si el cigüeñal está arañado o tiene algún imperfecto. Pero bueno, antes de eso lo que yo quiero ver es eh, cómo se sacan los casquillos de bielas que están justo encima de la biela. Es decir, si esto es el cilindro del cigüeñal, por decirlo así, esto no sé si se ve aquí, este es el cilindro, ¿vale? Hemos quitado los que vienen aquí abajo y ahora hay que quitar los que hay aquí arriba, que justo aquí encima está la biela. No sé si me explico. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es intentar subirlo un poquito. A ver. Ahí. ¿Lo veis ahí? Que ahí está ya el casquillo. Ahí. Por aquí debería salir solita. Ahí. Perfecto. Vamos a sacarla. A ver qué tal está. Y la verdad es que me sorprende porque están bastante, bastante bien. No es necesario cambiarlo estando en este estado. No están tan mal como para necesitar cambiarlos por unos nuevos. Pero bueno, ya que nos hemos puesto, pues los vamos a cambiar. Ya que las tenemos y que tenemos tiempo para hacerlo, lo vamos a cambiar. La verdad es que esta parte de, de los casquillos están un poquito peor en comparación. Sí, se lo podemos cambiar sin, 
sin sentirnos que estamos cambiando unas nuevas por otras nuevas. ¿no? A ver, también es que me estoy fijando en un ejemplo en el que esto estaba muy, muy mal. O sea, ahí, en, este, en esta parte se ve muchísimo más el desgaste. Vale, quiero enseñaroslo por el otro lado y me gustaría que vosotros en los comentarios, si entendéis de estos temas, pusieseis, en, pusieseis vuestra opinión del estado de, de estos casquillos. Ahora tocaría comprobar qué tal está el cigüeñal. Yo lo veo bastante limpio, bastante brillante, sin ningún arañazo, ninguno, o sea, ni problemático ni ninguno. Lo veo perfecto, se supone que en el momento en el que encontremos algún arañazo o alguna cosita que nos llame la atención es que está mal. Entonces, la verdad es que los he estado mirando y los veo bastante bien. Y el siguiente paso es montar los cojinetes nuevos. Primero los que hemos quitado los últimos, es decir, los que van pegados a la biela y después montamos los que van pegados al cojinete. Lo que voy a hacer es manchar un poquito con el aceite nuevo cada casquillo de biela, ya que luego aún así se va a lubricar con el aceite y demás, pero no quiero montarlo en seco, así que voy a abrir el, el aceite que vamos a usar luego, a ver si tengo fuerza y voy a coger un poquito con el dedo y se lo voy a pasar a los, a los casquillos de bielas o cojinetes un poquito por encima para montarlo y montarlo ya un poquito lubricado. Los casquillos de bielas tienen como esta pequeña hendidura, este pequeño corte, no sé si lo podéis ver ahí, entonces este corte nos va a indicar hacia qué posición hay que colocar la, el casquillo. Entonces lo que nos tenemos que fijar es que en el lugar donde lo vayamos a colocar, ¿dónde está esa muesca? Por ejemplo, en este caso la muesca está en el lado de aquí. Entonces al estar en este lado vamos a colocar la muesca hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque vamos a juntar el casquillo de biel aquí y lo vamos a deslizar poco a poco hasta que se meta debajo de la biela ahí, perfecto y ahora lo bajamos y lo vamos colocando poco a poco una cosa que quiero que veáis en detalle es cómo tiene que asentarse el casquillo de biela esta pequeña hendidura es el corte que tiene el casquillo de biela y cómo coincide con la biela que coincide y asienta perfectamente pues eso es lo que tenemos que lograr en todas Aquí tenemos los sombreretes, voy a limpiarlos para ver qué tal están y luego ya los lubricamos con el aceite limpio, los casquillos de bielas también, lo montamos y lo apuntamos, simplemente lo apuntamos. Me gustaría que me dijeseis si esto es malo o normal. Por lo visto aquí va sentado los cojinetes y realmente no se tienen que mover. Entonces no habría ningún problema de que esté así. Pero no, no lo desconozco, entonces si me podéis ayudar con eso. Mirad, aquí lo vais a poder ver un poquito mejor. Esta es la muesca que tiene tanto las bielas como los sombreretes. Y esto es el cortecito que tiene el casquillo. Entonces, simplemente es intentar encajarlo en su posición, que quede bien asentado, que quede la muesca en su sitio y listo. Lo voy a colocar. Voy a montar el último sombrerete. Lo metemos en su soporte y simplemente lo que estoy haciendo es apuntarlo. Me voy a poner así. El siguiente paso sería apretar cada una de las tuercas al newton metro que corresponde. Cada coche tiene su propio newton metro. Yo os recomiendo que lo miréis en los manuales de taller. Yo me compré un manual de taller de Hyundai Coupé de esta misma generación y así he podido encontrar esta tabla que veis aquí y saber exactamente los newton metros que son. Aquí tengo la dinamométrica, me la ha prestado Martín de Meme Auto. Os dejo abajo el, el Instagram. Y bueno, pues lo que he hecho es ponerlo a 30 Nm y vamos a ir apretando uno a uno los tornillos sin hacer demasiada fuerza. Voy a empezar por estos de aquí. Ahí, perfecto. Y ahora ya lo que vamos a hacer es limpiar bien toda la junta que hay por aquí donde va el cárter y también vamos a limpiar el cárter. Así luego cuando lo sellemos, lo sellamos en limpio que es como corresponde hacerlo. 
Bueno, pues después de limpiar bien todo el cárter, eh, quitar todo, toda la anterior silicona, secarlo bien, quitarle la grasa y demás, llegaría el momento de ponerle otro sellante. Eh, en este caso no es un cárter que tenga junta, entonces lo que vamos a hacer, entonces, lo que vamos a hacer es eh, ponerle una silicona sellante. Te aguanta más de 300 grados. Está preparada para este tipo de piezas, entonces básicamente lo que vamos a hacer es abrirlo y probarlo. Yo no tengo ni idea de aplicar esto, va a ser la primera vez que lo aplique, así que espero que funcione bien y no me toque sacar el cárter y pedirle a alguien que me ayude. Si fuera una junta, porque algunos cárter tienen junta, pues sería mucho más sencillo, pero bueno, como viene así con, con la silicona esta sellante, pues es lo que vamos a hacer. Si lo vais a hacer con un Hyundai Coupé y vais a poneros a atornillar los dos tornillos que hay aquí dentro, os recomiendo que os pongáis así, tal y como lo estáis viendo, y los apuntéis bien los tornillos. Y sobre todo que tengáis muchísimo cuidado al sacarlos, porque es una zona muy complicada, apenas entra una carraca y con un solo paso en falso la has cagado. En un principio lo que yo he hecho mal era poner todos los tornillos del cárter y después poner estos dos. ¿Qué ocurre? Que claro, no estás asentando el cárter de forma homogénea y por lo tanto para meter aquí los tornillos era muy complicado porque además es la primera vez que uso el, el sellante y al principio pensé que se iba a secar muy rápido. Todavía está un poco húmedo, me ha dado tiempo a apretarlo bien los tornillos. Si tiene fugas, pues nada. <risa> Echaré el nuevo aceite en un bidón y, pre y pre pediré ayuda para que alguien me ayude a hacerlo bien, pero bueno... Es que si no nos podemos hacerlo tampoco aprendemos. Ahora voy a limpiar esta pieza metálica que va justo que va justo aquí donde están los tornillos esos tan agradables. Ahora lo siguiente es esta pieza, pero como también está bastante sucia, voy a echarle un lavado y la voy a poner. Tenemos el soporte donde va el escape que le tengo ahí. Ahora nos faltaría colocar el catalizador, la, la tapa de los colectores, ponemos el filtro. Bueno, yo estaba aquí tan ensimismada con, con esto que fijaos qué hora es, ¿sabes? Las 2 y 4 de la mañana. Voy a seguir un ratillo más hasta que ya no pueda avanzar más o hasta que necesite ayuda para los escapes o cuando vea me voy a dormir. No sé si a alguien más le pasa esto, que se pone a hacer lo que le encanta y se le pasan las horas volando. No he cenado, no he comido nada, eh, no he ido al baño. Esas cosas solo les pasa a la gente que está disfrutando de lo que hace. Y yo la verdad que estoy hoy muy tranqui aquí solita y tal. Estoy muy tranqui. Pero bueno, vamos a darle. Vale, voy a intentar colocar el escape en su sitio, yo sola, a ver si me apaña. Ay, no puedo. Joder. Voy a montar el, el filtro de aceite. Y voy a dejar el escape para cuando tenga alguien que me ayude, sobre todo con los silent block, que es algo que me gusta mucho. Así que nada, vamos. Vale, pues aquí tenemos a nuestro bebé el filtro. A ver. Perfecto. un segundo intento a ver si soy capaz de montar el escape sola con un consejo para poder poner yo sola los silent block un tip que me ha dado eh, Miguel de SBG Motorsport que por cierto está preparando un Hyundai Coupé, un GK como este, un V6 con 170 caballos más o menos así que os voy a dejar en la descripción el link para que podáis ver el proyecto que tiene que bueno es un Hyundai Coupé y sabéis que me encantan los Hyundai Coupé <risa> lo primero que voy a hacer es enganchar el el catalizador al escape como normal, como si no existieran los silent block, a ver si soy capaz Listo Vale, 
ahora también voy a atornillar esta parte de aquí, que hay que atornillarla, aquí tiene otro silent block, así que voy a atornillarlo esto. Ahora lo que voy a hacer es bajar un poco el coche porque los silent block están tal que aquí y para mí están como en Mordor, no llego, entonces voy a bajarlo un poco para que sea más accesible y os pueda enseñar el truquito. Vale, pues así se metería un silent block sin el truco. Vale, y ahora vamos a probar este. No creo que esto vaya a funcionar. Ay, no tengo casi. Vale, ya está. Y ahora vamos a probar con un poco de aceite. Lo que me pasa es que está todo, que pesa todo tanto. Oh my. Ahora, apañado. Acabamos de terminar de montar el escape. Voy a quitar el soporte este. Bueno, pues ahora vamos a echar el aceite de motor. Voy a por él. Un aceite de motor 10W40. Y... sería arrancar el motor tal y como lo estáis viendo ahora, efectivamente sin las bujías y sin los cables de bujías y también sin los inyectores. En el tutorial en el que me estoy guiando, que es de Petro Gelcaras, ellos recomiendan hacerlo para que se lubrique bien todo el motor. Yo en este caso no lo, voy a, no lo voy a hacer porque no sé hacerlo, entonces lo voy a hacer como un cambio de aceite normal. Voy a instalarle de nuevo las bujías, voy a colocarle los cables de bujías, vamos a cerrar el tapón de aceite y vamos a arrancarlo y vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que va a ir bien, lo hemos hecho todo muy despacito, con mucha calma, eh, siguiendo todos los pasos, con mucho cuidado y yo creo que va a funcionar todo perfecto. No lo sé, al final es la primera vez que hago algo así, entonces tengo bastantes ganas de ver que todo vaya bien. Ya lo dije en alguna parte del vídeo, voy a dejaros por aquí arriba, no sé si por aquí o por ahí, <ríe> un, un enlace a una lista de reproducción completa de todas las cosas que he ido haciendo a Berenjena en el otro canal que seguramente también os interese. Para saber a qué newton metro hay que apretar las bujías, lo que hago es mirar directamente la referencia de las propias bujías, que generalmente te pone a qué newton metro hay que apretarlas, ya sea, por ejemplo, en las propias cajitas o en el lugar de compra donde las hayas comprado, en las características que tiene que venir a qué newton metro se recomienda apretarlas. Y si no, también en el propio manual de taller del vehículo debería ponerte a qué newton metro hay que poner las las bujías. Para dos, listos. dejar aquí a berenjena, mañana por la mañana voy a salir a probarla yo creo que va a ir todo súper bien como digo el motor suena súper bien eh, hemos, hemos visto que todo va bien, el humo ese es característico de pues por ejemplo afloja todos que hayamos echado, grasa que se haya quedado al final hemos estado manipulando muchísimo los escapes, el catalizador los colectores y es, es normal que salga ese pequeño humo entonces bueno como ya son las 12 y 14 minutos pues mañana vamos a salir, la vamos a probar y yo creo que va a salir todo perfecto. Buenos días berenjenas y berenjenas, voy a colocarle el plastiquito este a berenjena, le vamos a colocar la tapa donde van los cables de bujías, que ayer ya vimos que arrancaba todo perfecto, le vamos a poner un filtro de aire nuevo que lo tengo y nos vamos a llevar a berenjena directamente a la gasolinera para echar el medio depósito y... Y echarle un Ultimax Petrol, porque bueno, ya en el primer mantenimiento ya le eché el Inanout Petrol y bueno, pues ahora tocaría este, que es un poquito menos, menos fuerte y que nos va a ayudar a mantener un poco todo el sistema de combustión. Y ahora voy a cambiarle el filtro del aire, que no tiene mucho misterio esto. A ver cómo está. 
Bueno, no está muy sucio. he repostado, he dado una vuelta con el coche, eh, he repostado hasta la mitad del depósito, a ver si lo podéis ver ahí, y ahora vamos a echar el último petrol. una cosa muy importante es repostar hasta la mitad del depósito y por qué es tan importante que este producto se eche con la mitad del depósito y por qué insisto tanto en esto si realmente debería dar igual, no es un aditivo y punto pues no, a ver digamos que estos productos son como un medicamento para el coche y necesitas seguir la receta tal y como la pone es también como cuando haces un pastel no puedes echar 5 cucharadas de azúcar a una gota de agua porque entonces el azúcar no se disuelve, pues esto es exactamente lo mismo, necesitamos que esté la mitad de gasolina para que se disuelva bien el producto. Si no lo hacemos así es posible que este producto esté haciendo mal y perjudicando a nuestro sistema de combustión, a nuestros inyectores, etcétera, etcétera. Por eso es tan tan importante hacerlo de esta forma, con la mitad del depósito. Bueno chicos, ya mientras termino de cerrar el depósito, que ya por el momento habría terminado el mantenimiento de berenjena, por el momento, yo os digo que me gustaría mirar a ver si le cambio las bujías y... Y bueno, tenemos que pintarla. Pero bueno, espero que hayáis entendido perfectamente el tutorial, que si os ha quedado dudas, pues que lo pongáis por los comentarios. Si creéis que algo no está bien hecho, también lo podéis poner por los comentarios. Yo siempre aprendo mucho de vosotros. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!